j'avais envie de vous proposer une, une méditation mais basée sur, euh, sur le mandala. Donc du coup je vais changer le fond, vous allez voir ce, que ça, euh, ce à quoi ça va correspondre. Euh, juste vous dire que euh, en fait, je me base sur euh, euh, les mandalas euh, créés par David Fontana et Lisa Tanzin Dolma. Donc là je vous montre à la source du mandala. Donc ça c'est un super bouquin qui, euh, qui est vraiment très très bien fait, très inspirant. Euh, et donc du coup je vous mettrai le lien euh, à la fin de, de la méditation si ça vous intéresse de, de vous le procurer. Euh, parce que franchement euh, les dessins sont de qualité, les, les accompagnements sont de qualité. Hein, je, vais, je vais vous partager leur accompagnement. Leur, euh, voilà. Et aujourd'hui j'ai choisi euh, le mandala parlant d'arbres et de racines. Et donc pas d'un arbre mais de deux arbres. Euh, j'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup sa symbolique. Et là, donc, euh, ben, voilà, c'est pour ça que je démarre un petit peu par celui-ci. Bonjour Amakina, merci d'être avec moi. <rire> J'espère que tu vas bien. Youp. Coucou. J'espère que tu vas bien et que ta chaîne se porte au mieux. <rire> Ah bah super, il y avait un mot-clé, un mot magique, le mandala. C'est vrai que le mandala, c'est euh, vraiment quelque chose qui euh, est très symbolique. Hein, ça vient chercher euh, euh, bah, les symboles de, de l'univers, ça vient chercher des symboles très euh, universels également. Euh, et là, en plus, ceux qui ont été dessinés par, euh, euh, mais non, par David Fontana et Elisa Tanzandolma euh, sont vraiment magnifiques. Et l'idée, c'est de transmettre euh, une énergie bienfaisante, protectrice, euh, de favoriser la guérison également. Alors forcément, là, euh, je suis en plein cœur de mon propre métier, de ma propre mission de vie. Enfin, c'est quelque chose qui me qui me porte pour les personnes qui me suivent, vous le savez. Euh, donc voilà, donc je vous invite là, par rapport à ce mandala, ça va être assez simple, somme toute, pas forcément très long. Euh, L'idée, c'est de vous concentrer sur l'image que dont vous voyez affichée de l'autre côté. Voilà, désolé, c'est inversé. Euh, et puis, donc, des deux arbres. Je vais vous faire une lecture euh, d'accompagnement. Et donc, l'idée, c'est de prendre vraiment une grande inspiration pour se mettre en condition et derrière vous allez pouvoir voir la, une racine pour deux arbres ce mandala et cette méditation sont basés sur la tradition spirituelle moniste. Donc le monisme, c'est la croyance selon laquelle, derrière la diversité de la nature, tout ce, qui, comment, tout ce qui est se ramène à une seule réalité fondamentale. Ces deux arbres naissant d'une même racine figurent donc la dualité émergeant de l'unité, nous-mêmes. Pourtant, ils restent fidèles à leur identité au-delà des apparences. Je vous invite à prendre cette inspiration. Et soufflez. Concentrez-vous sur le mandala. Dans un premier temps, remarquez les perspectives contradictoires de ce mandala. Il n'y a ni haut, ni bas. Les deux arbres s'insèrent dans un espace spirituel plutôt que physique. Je vous laisse le temps de remarquer tout cela. Commencez par regarder les quatre arbres au coin du carré dans lequel le cercle est circonscrit. Il s'agit de la nature dans sa diversité. Les arbres appartiennent à la même espèce mais sont tous différents, ont différentes vies. « 
Maintenant, regardez la farandole de feuilles à l'intérieur. À l'intérieur du cerclage marron. Vous les voyez Nous observons la ronde de la nature et percevons la connexion qui unit ces éléments séparés. Enfin, regardez les deux arbres joints par les racines au centre du mandala. Là où se trouvent les racines, se trouve le bain du. Une intense concentration d'énergie. Perdez-vous en lui. Ce faisant, vous réaliserez votre singularité au sein du cosmos. Mais oui, vous avez le droit d'être singulier. J'ai pas coupé mon son, j'en suis désolée. C'est pas grave, c'est du live. <rire> voilà, Donc, vous voyez, c'est plutôt court, mais je trouve que ça transmet beaucoup de messages et, euh, et que c'est très apaisant. 